በዘጋቢ ፊልም ላይ የታሪኩ አካል ሆኖ የሚታዩት ግለሰቦች የወንጀል ድርጊቱን ለማሳየት ተመርጦ የሰሩ ተዋናዮች እንጂ የወንጀል ሳታፊዎች አይደሉም ሄውት አንድ አንድ ጊዜ ቀላል አትሆንም አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ከክብደቱም በላይ የባሰ ሊሆን ይችላል ለመምገጥ ሞት ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ገንዘብ አድሮት ኑሮም ከብዶት አለም ከሰው ታዛ ከሰው ደጅ የሚያቆም ከባድ ችግር ገጥ ሞት ሊሆን ይችላል በዚህ ጊዜ ምን ማድረግ ይችላል መፍቴው ደግሞ ያው የራስ የሚሉት ሰው ነው ሳራና ኤልሳ ይባላሉ በሃውት ወድ ሚክልል ላይ የሚገኙ ያንዳ ሀገር ልጆችና ጓደኛሞች ናቸው ሳራና ኤልሳ በተለያየ ቦታ የሚኖሩ አልፎ አልፎ የሚገናኙ ሲሆን ዛሬ አንዷ ከሌላዋ ጋር ለጥብቅ ጉዳይ ተገናኝተዋል ሰላምታቸውን እንኳን በሆጓል አጣጣሙትም ነበር ሳራ የጓደኛው አንፊት ተመልክታ ደና እንዳለው ነው ቻውቃለች ኤልሳም የውስጥ ብሶቷ ለመደበቅ አልተቻላትም ነበር የከተማትን ችግር ትገልጽላታለች ሳራ የጓደኛዋን ችግር ስትሰማ ፊቷን አላዘውችባትም ከንፈሯን መጣ ብቻ አላለፍቻትም ይልውንም እጇን ዘርግታና በመውቀ ፈክታ ነው ተቀበለቻት እሷ አሁን ነገሮች ጥሩ ይሆኑላት በመሆኑ ቤቷን ከሷ ጋር ተካፍላ እንደ ቤቷ በነጻነት መኖር እንደምትችል ቃሏን ሰጣታለች ቃሏን እንደምታከብርና ተጋግዘው እንደሚኖሩ ቃል ትገባላታለች ችግሩን እንደምትካፈላት በመግለጽ ወደ ቤቷ ተወስዳታለች መንግዚም ሰው ለሰው መዳኒቱ ነው እናም ቤቷንና ልቧን ከፍታ ታስገባታለች የሰው ልጅ አንዱ የጎደለውን አንዱ የሞላ ሌላኛው ያጣውን ደግሞ አንዱ እየሰጠው ክፉ ቀንን ያርፉታል አሁን ሳራና ኤልሳም በዚህ ህይወት ውስጥ ያለፉ ነው ሆድ ለሆድ አውርተዋል ሚስጥርም ተካፍለዋል ሰለይሁቷና ሰራዋ ታወራታለች ቤቷን ብቻ አይደለም ምብረቷንም ነበር የከፈተችላት የሙቀ ፈገግቷል ተለያትም በርግጥ ሰውፊት መቆሙ ከባድ ነው ከሁሉ በላይ ግን ቃልና ለመጠበቅና ምናልባትም የተናገሩትን ቃል መልሶ መብላት ከባድ የሚሆነው የኤልሳ ባይኖች ድንገት ከአንድ ነገር ላይ ያርፋሉ የጓደኛዋን ጨዋታ ለመስማት አልቻለችም ነበር በድንገት ያየችው ነገር በዚህ ቅስፈት በኤልሳ አምሮ ውስጥ ክፍምኞትና ሐሳብን ይፈጥርባታል በተደጋጋሚ አይኖቿ በእጅ ቦርሳ ውስጥ ወደ ተቀመጠው የኤቲኤም ካርድ መቀላውጣቸውን ቀጥለዋል ሳራ የራሷ የሆነ ተቀማጭ ገንዘብ እንዳላትም ተመልክታለች ነገሮች ጥሩ ነበሩ ይድርጊት ስከተፈጸመበት ደቂቃና ሰከንድ ድረስ የካቲታ ስርቀ 2008 ዓመተ ምህረት ከጧቱ አንድ ሰዓት ነው ይህ ጊዜ የረጅም ጊዜ ጓደኝነት አደጋ ላይ የሚወድቅበት መተማመኑና አብሮነቱ የሚፈተንበት የመጨረሻው ሰዓት ናት ኤልሳም ሰሞን 
በአንድ ነገር ላይ ስትብሰለስልበት የነበረው ነገር ዛሬ የምትገለግልበት ሰዓት ላይ ደርሳለች ጉዳዩ ቀላል አይደለም ግን ደግሞ ቀላልም ነው ከባዱ ነገር የነበረ መልካምነት ተጠብቆ መጓስ ስለመቻል ወይ አለመቻል ወደ ጭንቅላት የሚመላለሰው ሙግት ምላሽ መስጠቱ ላይ ነው ቀላሉ ደግሞ የተቀመጠ ነገር ማንሳት ነው ያን ያህል ቀላል ነው ግን ደግሞ ድፍረትን ይጠይቃል ድርጊቱ ስለተናቀቀ ጥቂት የሰከንዶች እድሜ ብቻ ናቸው ባከሙት ከዛ በኋላ ግን ሁሉም ነገር እንደነበረው ትክክል መስሎ ቀጥሏል ኤልሳም አሁን በትክክል ማድረግ ያሰበችውን ፈጽማለች ግን የሰው ንብረት የራስ ማድረግ ይቻላል ወይ ምናልባት ጥያቄውን የሚመለስ የማንሳቱን ያህል ቀላል አይደለም የካቲት 11 ቀን ወደ ጎፋ ባንክ በመሄድ በኤቲኤም ጥሬ ገንዘብ 5000 ብር አውጥታ ወደ ቤቷቱ ወስዳለች ነገሮች ላንድ ቀን ያህል በዝምታ ይቀጥላሉ ስለ ኤቲኤም ይታወቀም ሆነ የተነሳ ነገር አልነበረም ምክንያቱም መቻቻል የሚባለው መረ በቤታቸው በህይወታቸው ውስጥ የመተዳደሪያ ደንብ ስለሆነ ግን በእውነታው የልሳ ካፒታል መጠኗ በ5000 ብር ከፍ ሲል የሳራ ካፒታል ደግሞ በ5 እጅ ሞርል ጀምሯል ጓደኛው ሳራ ስታውራትና አስተጫውታት እንኳን ኤልሳ ግን በብዙ ሐሳቦች ተሞልታለች ከነዚህ ንጹህነትን ከመረጩ በስውር ግን ከሚዋጉ የኤልሳ አይኖች መሸሽ እንዳለባት ተወስናለች ቤት ውስጥ ደባር ሆኖ መኖር ይቻል ይሆናል ከሊና ጋር ግን በደባልነት ለመኖር በፍጹም አይቻልም ስለዚህ ኤልሳም ቤቱን ጥላ ለመሄድ ተወስናለች ግን በድንገት በመምክኛ ለትይርት ይችላልች መጭም ለጭስ መውጫ የሚሆን ቀዳዳ አይጠፋም ያንን መፈለግ አለባት ኤልሳም አሁን ከከሰል ተራ ሰፈር በመውጣት በሄረጽጊ አካባቢ ለብቻዋ ተከራይታ ተወጣለች በዚህ ጊዜ አዲስ ጎጆዎች እንደመሆኗ ቤቷ ለማሟላት እቃዎችና ለጎና ማረፊያ ያስፈልጋታል እንዲኖራት የተመኘችውን አልባሳት መዋቢያና መኳኳያ ዕቃዎችን እንዲሁም የጣጌጦችን ላይኗ አዋጅ ሆነባትን ያያችሁን በሙሉ እየተዟዟረች በመመረጥ ተገዛለች ይህ ኤልሳም በህይወቷ እንዲኖራት የምትመኘውና ደስታን የሚሰጣት ትልቁ ነገር ነው ግን አሁን የሚያስፈልጓት ነገሮች ገና ይቀሯታል ለዛ ደግሞ በቂ ገንዘብ ያስፈልጋታል በድጋሚ ወደ ጎፋ በሚገኝ አንድ ባንክ በመሄድ 3000 ብር ታወጣለች በዚህ ጊዜ ካፒታሏ ወደ 8000 ብር ይጠጋል ግን ደግሞ ቤት ለማደራጀትና ለማሟላት በቂ ላይ ሆን ይችላል የኤቲኤም ካርዱን ተጠቅማ በድጋሚ 4000 ብር እንደገናም 4000 ብር ከተመሳሳይ ባንክ በመውጣት ካፒታሏን ወደ 16000 ብር ከፍ ታደርጋለች አሁን የፈለገችው ነገር ማድረግ ትችላለች ለተመኘችው ያማራትን መልበስ ያስቆመጃትን መብላት ተፈልጋለች መንግዜ ገንዘብ ቆጥቦ ማስቀመጡ ለክፉ ጊዜ ነበርና ሳራ ገንዘብ ባስፈልጋት ጊዜ ያስቀመጠችውን ገንዘብ በድንገት ታጠዋለች ማን እንዳነሳባትና የት እንደጣለች እንኳን አታውቅም በቦርሳዋ የሚገኙን እቃዎች በማራገፍ ኤቲኤም ካርዱ አለ መፈለግ ብትሞክርም ከየት እንዲገኝ አልቻለም በታስብም ትዝ ሊላት አልቻለም ሳራ ካርዱን በድንገት ታገኘዋለች 
የካርዱ በዚያው ኔታ መገኘቱ ቢያስደነግጣትና ቢያስገርማትን ወዲያውን ወደ ባንኩ በመሄድ የገንዘቧን መኖርና ዓለም መኖር ታጣራለች ውጤቱ ግን ያልተጠበቀ ነበር በመቀጠል ወደ ባንኩ በመሄድ ጉዳዩን ታሳውቃለች ኤቲኤም ካርዱ ቦርሳ ውስጥ እንደነበረና ድንገት እንዳጣችው ከዚያ ደግሞ ግቢው ውስጥ ወርቆ እንዳገኘችውና ስትሞክረው አካውንቱ ላይ ገንዘብ እንደሌለ ማወቋት ታስረዳለች ባንኩም የኤቲኤም ካርዱ ወደ ጠፋበት ፖሊስ ጣቢያ ሄድ አንድ ታሳውቅ ያስረዷታል በሁኔታው ክፉኛ የተደናገጠችው ሳራ ወደ ንፋስ ስልክ ላፍቶክ ፍለ ከተማ ቀበሌ 0506 ጎፋ ፖሊስ ጣቢያ ታመራለች ማልታወቀ ሁኔታ 20 ብር ስለመዘረፋውና ስለአጠቃላይ ሁኔታው በዝርዝር ታስረዳለች መርማሪው የኤቲኤም ካርዷ መጥፋቱን በመንና መች እንዳወቀች እንዲሁም የሚስትር ቁጥሩን የሚያውቀው መኖሩን አያይዞ ተይቃታል ሳራ ገንዘብ ልታወጣ ስትል የኤቲኤም ካርዷ ከነሚስትር ቁጥሩ ከቦርሳው ውስጥ እንዳጣችውና እንደጠፋባት በኋላ ግን ግቢዋ ውስጥ ወድቆ እንዳገኘችው በዝርዝር ታስረዳለች ይህ ባንዴ እንዳለ ሌላ በኤቲኤም ካርድ ስርቆት የተፈጸመባቸው አንድ የግል ተበዳይ ወደ ጉፋ ፖስት አበ ይመጣሉ። ጥቅም 17 2009 ዓ.ም ተብረት የግል ተበዳይ አቶ ሰመረ ገንዘብ ለማውጣት ወደ ባንክ በሄደበት ጊዜ ካለው ተቀማጭ ገንዘብ ላይ 45 ሺህ ብር እንደተሰረቀ በማወቁ አቤት ሳለም አቅራብ እንደመጣ ያስረዳል። ገንዘብ የተወሰደበት በንፋስ ስልክ ላፍቶክ ፍለ ከተማ ወርዳ 6 ልጅ ቦታው ገብርኤል አደባባይ ከሚባለው አንድ ባንክ ላይ ነው ለዚህም ነው ባንኩ ወደ ጣቢያ መጥጭ እንዳሳውቅ በጠቆመይ መሰረት ወደናንተ ለመጣ ይቻልኩት በማለት ያብራራል በ17 ሁለተኛ ወር 2009 ዓ.ም ተመረት ይግል ተበዳይ በፖሊስ ጣቢያችን ቀርቦ እንቆፋ ፖሊስ ጣቢያ ብሩ ከአካውንታቸው እንደተሰለቀ አበታ ቀርቦ ይግል ተበዳዩ ጉዳዩ ይበልጥ ያስገረመውና ያሳዘነው ነገር ቢኖር የኤቲኤም ካርዱን ተጠቅሞ ገንዘቡን ወሰደበት ሰው የገዛ ጓደኛው እንደሆነም ይገልጻል ካካውንታቾ 45 ብር እንደተሰረቀ ገብቶ ለማናጀሩ አሳወቁት ማናጀሩ ኮምፒውተር ላይ በካሜራ የተቀረጸውን ሲያይ እየሰረቀ ሰውዩ ያወጣ ሰውዩ ፎቶ ናሳዩት እና የግል ተበዳይ ከዛ ጓደኛ አይነው ማለት ስናገሩ የተሰረቀበት ቦታ እንደና አበታ አቀረቡ አሉት ና ወደኛ መጥቶ አበታ አቀረቡ እኔ እንዲ አይነቱን ድርጊት ወንድሜና ጓደኛ ይከምለው ሰው ይፈጸምብኛል በየ አልጠብቅም ነበር የግል ተበዳይ አቶ ሰመረና ተስፉ ከልጅነታቸው ጀምሮ አብሮ አድጎችና ያንዳ ሀገር ልጆች ናቸው አፈር ፈጭተው በኳስ ተራግጠውና ተሯሩጠው አንድ ምግብ ተካፍለው የልጅነት ጊዜያቸው ተሳልፈዋል ሁለቱ ልጆች ወደ ትምርት ቤት የሚሄዱትም ሆነ ከትምርት ቤት የሚመጡት ሳይነጣጠሉ ነበር ዛሬ ግን በማይረባ ነገር ባልታሰበ ጊዜ የሚያራርቃቸው ነገር በመሃላቸው መፈጠሩ ያስረዳሉ ግን ደግሞ አሁንም አቶ ሰመረ ተአምሪ ሆነበትና ቢያስበው እንኳን ሊገባው ያልቻለው ነገር ኤቲኤም ካርዱን ከነሚስትር ቁጥሩ መቼና እንዴት እንደወሰደው ብቻ ነው አቶ ሰመረ ተአምሪ ሆነበትና ቢያስበው እንኳን ሊገባው ያልቻለው ነገር ኤቲኤም ካርዱን ከነሚስትር ቁጥሩ መቼና እንዴት እንደወሰደው ብቻ ነው ፖሊስ ተቀርጣሪው የትና እንዴት ሊገኝ እንደሚችል መረጃ ያሰባስባል ከዛ ብሩን በረጽገ ቅርንጫፍ ብሩን ማውጣት ጀመረ ከዛ 6 ብር ቀጥሎ አዲስ ሰፈር ዮሴፍ ቅርንጫፍ አዚ አራዳ ቅርንጫፍ በራዊ ቅርንጫፍ መጨረሻ ላይ ወደ ደብረሲና ቅርንጫፍ እና ቀጥሎ 
mekele sidis gizay no yawto atakalay arba amishiver ka account acho la yawto tasawere yegel tebedai masarraka acho nalawogum majerasha lay ke tasarraka bohala ke samint bohala birle mawtat wede bank selu ka account acho arba amishiver inde tasarraka ተጠርጣሪ ቤተሰቡ ጋር እንደነበርና በመቀጠልም ከባንኩ መቀሌ ካለው ቅርንጫፍ ሁለት ጊዜ 12 ሺህ ብር እንዳወጣም ይደርሱበታል በመቀጠል ፈልጋው ቀጥሉ ተጠርጣሪን በቤተሰቦቹና በተጠረጠረበት ስፍራ ሁሉ የተጠርጣሪውን ዱካ በመከተል መግቢያና መውጫውን ሲከታተሉ ይቆያሉ። አሁን ተጠርጣሪ ከአዲስ አበባ እንደወጣ ባወጣበት የባንኩ ቅርንጫፍ መሰረት ምርመራ ጀመረን ማስረጃ ከባንኮች ማሰባሰብ ጀመረን አዳር ሰባት ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጥ ፈላጊና ተፈላጊ አዶሃዞን ራማ ከተማ ላይ ይገጣጣማል ከዛ በኋላ ተጠርጣሪው በኔትወርክ ተከታተለን ወደ ኡመራ ሊወጣ ሰል በሰባት ሶስተኛ ወር 2009 አድዋ ዞን አራማ ከተማ ምትባል ቦታ ላይ ተጠርጣሪውን ያዘን ከዛ ተጠርጣሪውን እንደያዘን ወደ አዲስ አበባ ይዘነው ገባን ተጠርጣሪ ይያዛሉ የሚል ሐሳብ አልነበረው ጓደኛውን የሚመስረቅ አባዚም አልነበረው ግን አንድ አላማ ነበረው በዚህ ገንዘብ ተጠቅሞ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ መርማሪ አሁን አንድ ጥያቂ ተጠርጣሪው አቀርብለታል የዚህን ሰው ኤቲኤም ተጠቅመ ገንዘቡ ለግል ጥቅም ውስጥ ዳሎይ ተጠርጣሪው አው ወስጃለሁ በማለት ይመልሳል መርማሪው የሚናገሩን በጥንቃቄ እንዲናገርና የሚናገሩም ቃል በፍርድ ቤት ማስረጃውን እንደሚቀርብበት ይገልጽልታል ለግል ጥቅሙ እንዳዋለውና በድርጊቱም ከልቡ መጸጸቱን በመግለጽ በድጋሚ ቃሉን ይሰጣል ቃሉ ቦንጀል መስገብ ላይ ይሰፍራል እና የመጨረሻው ጥያቄ ይቀርብለታል ይሄንን እንዴት ስለተፈጽም ቻልከ የሚለው የግል ተበዳይ አቱ ሰመረና ተከሳሽ ሆነው ተስፉ አቧደግና በተወለዱበት አደዋ ራማ ከተማ የድንነት ጊዜያቸውን በመልካም ግንኙነት አሳልፈዋል እነዚህ አቧደጎች ተራርቀው በተለያየ ሀገር ቢኖሩም ተረጅም ጊዜ በኋላ አንደኛው አንደኛውን ፈልጎ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ይመጣል ዛሬም የሆት አጋጣሚ መልሶ አገናኝቷቸዋል ምን ግዜም ጋባሽ እንግዳ ተቀባዩ ነውና አቱ ሰመረ በጃቸው ይዘውት የነበረው ገንዘብ ያልቀባቸውና ከረጅም ጊዜ በኋላ ያገኘው አብሮ አደጉ ለማዝናናት ገንዘብ ለማውጣትና ቦታ ቀይረው ለማዝናናት በማሰብ ወደ አቅራቢያቸው ወደ የሚገኘው ኤቲኤም ያመራሉ። አቱ ሰመረ ምን ነገር አልጠረጠረም ነበር ግን ጓደኛው የሚስጥ ቁጥሮቹን ይመለከተው ነበር። በመቀጠል ለመገባበስ በሄዱበት ሆቴል ውስጥ የጓደኝነት ጊዜ ዘመናቸውን በመጫወት ብዙ ያወራሉ። ይዝናና ምን ግዜም ሲገናኝ ነገር የማይልቅባቸው ጓደኛሞቹ ደጋግሞ በመገናኘት የድሮ ትዝታቸውን በማንሳት ያወጋሉ። ስለህይወታቸውና ስራዎቻቸው ይጫወታሉ። ተጠርጣሪ ተስፉ የጓደኛው ስኬትና ደስተኛ ህይወት እያዳመጠ ደም ብሎ ወደ ውስጥ መጥቶበት ስለነበረው ልዩ ሐሳብ ማውጠንጥን ይጀምራል። በድንገትም የቤተሰብን ፎቶ ለመልከት በማለት ከባልንጀራው ዋሌቱን ይቀበሏል። ፎቶቹን ይመለከታል ግን ደግሞ አይኖቹ ማየት የሚፈልጉት ሌላ ነገር ነበር። ብር ምናልባትም በቁጥር ከፍተኛ የሆነ ብር ይግን የሚታወቀው ቀርበው ሲመለከቱስ ብቻ ነው። በድንገት ባልንጀራው ወደ መጸዳጃ ቤት ተነስቶ ይዳል። ተጠርጣሪው ደግሞ ብቻው ይቀራል
ጓደኛውን የኤቲኤም ካርድ በመጠቀም ከተለያዩ ባንኮች 45 ሽብር በመውጣት ለግል ጥቅም ማውሉን ለመርማሪው በዝርዝር ያስረዳል በመጨረሻ ግን ከዚህ ሁሉ በኋላ የተረዳው ምንም ነገር ቢሆን ከሰውና ከታማኝነት በላይ እንደነበርና በስርቆት የሚገኝ ገንዘብ ዋጋ እንደሌም ነውና መጭም ከፍሎ የማይጨርሱት ትልቅ ዋጋን የሚያስከፍል ከባድ ዳ መሆኑን ይገልጻል አዲስና አስቂኙ የኤቲኤም ስርቆት ወንጀል መዝገብ በድል ቢጠናቀቅም ኤልሳ ወንጀል መዝገብ ገና አልተዘጋ መርማሪዎቹም ምርመራውን አሁንም በፍለጋ ላይ ናቸው የሚስጥ ቁጥሩ ቁልፉን ከማይገባው እጅ ላይ ለመቀበል እየሄዱ ናቸው የዚህ የኤቲኤም ስርቆት ጉድ አሁንም እየተባባ ሰመጥቷል አንዱ የሌላውን ይዞ መስሆሩን ቀጥሏል ፖሊስም እንደዚሁ በራጥ አቅጣጫ ላይ ተሰማርቷል Thank you.